वेलकम टू बायोस्कोप बॉन्ग कपल आमी अंबाली आमी अभिषेक हमरा इसे केसे मदे नतुन एटा वीडियो निए तारगे जा चैनल रेगन सब्सक्राइब करनी प्लीज चैनल के सब्सक्राइब करून बेल आइकन प्रेस करून जते जखनी हम नतुन वीडियो अपलोड करबो आपनो नोटिफिकेशन पे जाबे एचआर आपनो मदे फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम के फॉलो करते पारेन ओखने आपनो नन नन इंटरेक्टिव पोस्ट दे पोस्ट दे क्वेश्चन आंसर्स दे ओखने आपनो आपनो दे मतमत जानाते पारेन अथवा आपनो नीचे कमेंट बॉक्स से आपनो दे मतमत जानाते पारेन এই লিংকে ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে একদম আজকে আমরা একটা বলিউড মুভি রিভিউ নিয়ে এসেছি রকি ও রানী কি প্রেম কাহিনী যেটা এই ফ্রাইডে 28 জুলাই রিলিজ করেছে থিয়েটারে ডাইরেক্ট করেছে করণ জোহর আর কাস্টে আছে রণবীর সিং আলিয়া ভাট ধমেন্দ্র সবনা আজমি জয়া বচ্চন আর ও कैमन लगल धाचर टाइम छोटा रिलेट करते मतन मान शुद्ध आलिया भट्ट शुद्ध रणवीर के ओरा फोकस करे नहीं ओरा पुत्ते टा फैमिली मेंबर टा फोकस करे चाहे शे शे टा खूब शुंदर आ आमी अब किचु स्टीरियोटिपिकल जीनिस दे उधर कैरेक्टर गुलो को बुझिए चाहे जहाँ exactly. ए आ माने बांगलिदेर मो देटा थाके पंजाबी दमो देटा थाके ए जीनिस गुलो 
অবভিয়াসলি এরকম মুভিতে স্টিরিওটাইপিক্যাল জিনিস না বোঝালে বোঝানো যাবে না সিম্পল রাখলে হবে না একদম আর আমি যেটা হয়তো আমাদের যদি আপনারা রিভিউ দেখে থাকেন পর পর তাহলে একটা জিনিস বুঝবেন যে আমি টিভি সিরিজ পছন্দ করি কারণ কি টিভি সিরিজে অনেকটা টাইম পাওয়া যায় আর প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের ডেপথে ঢোকা যায় বাট আমি বলবো আমি জানি না কি করে বাট প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার মানে এক একটা ফ্যামিলিতে চার পাঁচটা করে ক্যারেক্টার প্রত্যেকজনের ডেপনেস একটা এই তিন ঘন্টারও কম একটা মুভিতে কি করে কারণ ধর বুঝিয়েছে বাট আপনি প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের পলস বুঝতে পারবেন মানে যতটুকু স্ক্রিন টাইম হোক বা ওর পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার আপনি বুঝতে পারবেন যে ট্রান্সফারটা কেমন হচ্ছে ওর পাস্ট কি হয়েছে এতটুকুনি টাইমে আমি বলবো এতগুলো ক্যারেক্টারের ডেপনেসটা দেখানোর জন্য আমি রিয়েলি মানে এটা অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট আর মানে আমি এখনো পর্যন্ত বুঝলাম না আমি কি করে আমাকে হয়তো আর একবার দেখতে হবে যে এত কম টাইমে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারকে কি করে ওরা এত সুন্দরভাবে দেখেছে একদম আর তাছাড়া একটা বলবো ডায়লগস আমাদের দুজনেরই মনে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ডায়লগস মনে হয়ে যায় হ্যাঁ মানে মানে যেখানে একটা বাঙালি ফ্যামিলি যেখানে দিল্লিতে আছে সেখানে অবভিয়াসলি সবসময় বাংলা কথা বলবেও না আর এটা যেহেতু সিনেমা হচ্ছে বলিউড সিনেমা এখানে তো অবভিয়াসলি দেখা হবে না বাট যেখানে যতটা দরকার যেরকম মানে যে কথাগুলো আমাদের বাঙালিরা যদি হিন্দিতেও কথা বলি কিছু ওয়ার্ডস আছে যেগুলো বাংলাতে বেরিয়ে যায় সেগুলোকে পিক করে খুব সুন্দরভাবে ডায়লগটা লেখা হয়েছে যখন সাবান আজমি আলিয়া ভাট কথা বলছে বা ওর মায়ের সাথে কথা বলছে ইংলিশ হিন্দিতে বলছে বাট মাঝখানে যে ওয়ার্ডগুলো আমরা বাংলায় বল অনেক বেঙ্গলি দেখা যাবে তার আগে কোন সিনেমা কেন প্রচুর সিনেমা হচ্ছে টুথ পারি হচ্ছে মানে টিভি সিরিজ বাস আপনার মুভিজ এ প্রচুর বাঙালি সেটা ব্রহ্মাস্ত্র থেকে শুরু হয়ে প্রচুর জায়গায় আছে সেটা যারা নোটিস করে তারা নোটিস করছে আর এই জিনিসটা যে বাড়ছে এটাও বোঝা যাচ্ছে যে মেবি বেঙ্গলি ক্যারেক্টার আলাদা বা ফ্যাসিনেশন বা একটু আলাদা তো অবশ্যই এক্স্যাক্টলি নাইট ম্যানেজারেও তো এটাই বলবো যে খুব ভালো মতন একটা বেঙ্গলি ফ্যামিলিকে দেখানো হয়েছে অ্যাজ এ বাঙালি আমি এটা বলতে পারি আমরা জানি হ্যাঁ এরকম আমরা হই তো এই জিনিসটা যে টাচ যে কনসেপ্টটা দেখাতে চেয়েছে এটা তো আমি বলবো খুবই ভালো সাকসেসফুলি দেখিয়েছে আমার মতে হ্যাঁ মানে অ্যাজ আ বাঙালি আমার মানে খুব ভালো লেগেছে ভালোই লেগেছে যে হ্যাঁ বাঙালি যে জায়গাটা যতটা টাচ করার দরকার ছিল ততটাই করেছে যেমন কবিতা পাঠ থেকে শুরু করে কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন ক্লাব ক্লাবস রবীন্দ্রনাথ আর্ট কে পছন্দ করা এগুলো একটা ন্যাচারালি আমাদের মধ্যে মানে আমার কোন জায়গা মনে হয় না দুজনে যে কোথাও কিছু ল্যাক করেছে বা কোথাও কিছু বেশি দেখিয়েছে অবভিয়াসলি আলিয়া ভাট রণবীর সিং দ্য হাইলাইট অফ দ্য মুভি একদম একদমই বাট তাছাড়াও যখন ওরা স্ক্রিনে নেই অন্যদেরকেও যখন দেখানো হচ্ছে সেটা সাবানা আজমি হোক চুনি গাঙ্গুলি হোক টটারা চৌধুরী হোক বা জয়া বচ্চন বা ওর বাবা রণবীরের বাবা আমির বাসির হোক সবাই মানে একদম একদম ফুল অন দেখেছে 
ধর্মেন্দ্রের দু টাইপের আপনারা ক্যারেক্টার দেখতে পারবেন একটা বেশ রোমান্টিক ভাই আর আর একটা সিরিয়াস ক্যারেক্টার যেটা ওর মানে যেখানে ওর অ্যাক্টিং এর ম্যাচুরিটিটা আরো বেশি বোঝা যাচ্ছে তো ধর্মেন্দ্র কে এতদিন পরে দেখে খুব ভালো লাগলো আর বলবো মিউজিক মিউজিক তো বলতেই হবে কারণ কি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক অসাধারণ আলিয়া ভাটের স্ক্রিন টাইমে যখন ব্যাকগ্রাউন্ড একটা বেঙ্গলি র‍্যাপ চলছিল এক্স্যাক্টলি ওটা একদম মানে কানে একদম গেথে গেছে মানে যেমন বাংলা ওরকম র‍্যাপ ওরকম অ্যাগ্রেশন ওরকম অ্যাটিটিউড ওরকম মিষ্টি যেটাকে বলি সুইট যে যেমন আলিয়া ভাট বলেছিল চিন্তা করো না আমি খুব মিষ্টি বাট সিরিয়াসলি ওর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা একদম টু দা মার্ক ছিল এত সুন্দর বাংলা র‍্যাপ না আমি দেখিনি আর ওই জায়গাটা যেখানে ধর্মেন্দ্র সাবান আজমির যে রণবীর ছিল ওখানে ওকে কোনো আউটফিট মনে হয় নতুন তৈরি করেছে বা কিছু মানে ওভারড্রামাটিক হয়নি বাট আমার মনে হয় ওর নিজের ট্যালেন্ট আছে পরবর্তীকালে তুমি নিজের চিন্তাধারা চেঞ্জ করতে পারো বাট ওকে বেরোতেই দেয়নি বাড়ি থেকে আপনার কালার নিয়ে আছে জেন্ডার নিয়ে আছে কাস্ট নিয়ে আছে ইকোনমিক্যাল তোমার কত টাকা পয়সা সেটা নিয়ে আছে তারপরে महिलाचन कर মানে কে চাইবে নিজের হাজবেন্ড এর যেমন সিচুয়েশন হোক তার অন্য কারোর সাথে রিলেশনশিপ বা কিছু বাট খুব সুন্দরভাবে অনেক কিছু দেখানো হয়েছে একদমই তাছাড়াও জেন্ডার ওয়াইজ বলবো তোমার যেটা আলেয়া ভাটের বাবার ক্যারেক্টারটা মানে আলেয়া ভাটের পুরো ফ্যামিলিটাকে আপনি দেখবেন যে যে কথ মানে কথায় যেটা বলি যে স্টিরিও টাইপ 
मेरा फिल्म <laughs> तो সেটা ও জানে অবভিয়াসলি জানে আপনারা যদি কফি উৎ কারণ দেখেন অনেক স্বীকারও করেছে যে হ্যাঁ আমি করি তো আমার ব্যাপার আমার মনে ওর এতটা গার্স আছে যেটা করে ও বলার মতো সেটা এই সিনেমাতে আবার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে সমস্ত নেকম নেবো কেডসদেরকে আবার আমি কাজের কথা লঞ্চ করেছি গানটাতে এনে এক্স্যাক্টলি পুরো ওটা আরেকবার সবাইকে মনে করিয়ে দেওয়া সেটা খুব ভালোভাবে করেছে আর कारण <laughs> तुम्हें <laughs> मायर हाथ पुतुल मायर चाहिए कारण की मे 
দুটো জেন্ডারকেই বলবো যে তথাকথিত কোন একটা রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা যখন যেতে চায় মানে আমরা সব সময় বলি মেয়েরা যখন আর্মি অফিসার হতে চায় মেয়েরা যখন পুলিশ হতে চায় বা একটা টাইমে ওরা প্রচুর স্ট্রাগল করে যে এটা তোদের কাজ না ছেলেদের কাজ না ছেলেদের কাজ বাধা আসে প্রচুর মানুষ বলে যে কি মেকআপ আর্টিস্ট হবি কি ডিজাইনার হবি মেয়েদের যেমন এ করবি তো কোন একটা কথা হচ্ছে না মানে এখানে একটা কথা বলেছিল না যে কি যেন কোন ট্যালেন্ট বা কোন জেন্ডার হয় না এটা খুবই ভালো কি সুন্দর কথা মানে আমার মনে হয় এটা তো মানে কারণ জোহার নিজেও হয়তো পার্সোনালি প্রচুর বছর ধরে এরকম নানান কমেন্টস করেছে আর এক হ্যাঁ সরি শুনেছে আর এখানে ওর জবাবটা খুব সুন্দর যে এমন না যে খারাপ লাগে না বাট আমি এখন ওটা থেকে উঠে আরো আগিয়ে গেছি ব্যাপারটা তো বা আমি বলবো এত না না বললেই নয় যে আলেয়া ভাট এই এ যে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ বিয়ে তারপরে বেবির পরে কামব্যাক করলো এত সুন্দর একটা মুভিতে আর জাস্ট বেবি হওয়ার আগেই ও ব্রহ্মাস্ত্র রিলিজ করলো তো যে একটা ধারণা ছিল সবার যে অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসরা বিশেষ করে ফিমেলরা যদি বিয়ে করে নেয় বা বাচ্চা যায় তাদের ক্যারিয়ার ধ্বংস হয়ে যাবে তো প্রত্যেকটা যে এক একটা যে কি বলবো কথাগুলোর উপরে কোশ্চেন মার্ক তুলে দিল আর এতটা সাকসেস হওয়া যায় এটাও প্রমাণ করে দিল কারণ কি আলেয়া ভাটের থেকে অ্যাক্টিং ট্যাক্টিং অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আপনি ওর কে দেখে আপনার চোখ সারাতে পারবেন না যে এত সুন্দর ও নিজেকে এখানে প্রেজেন্ট করেছে তো আমি বলবো মাস্ট ওয়াচ সিনেমা আর ফ্যামিলি মুভি আপনি সব ফ্যামিলিদেরকে পুরো গ্যাং বা ফ্রেন্ডসদেরকে নিয়ে যেতে পারেন হলে আপনি এনজয় করবেন আর কোনো না কোনো পাঞ্চ লাইনে আপনি রিলেট করবেন ইমোশনালি কোনো না কোনো পাঞ্চ লাইনে আপনি হাসবেন শিক্ষিত মার্জিত একটা মেয়ে হোক বা আপনার আপনারা জানাবেন আপনারা যদি দেখে থাকেন আপনাদের আলাদা কোনো মত থাকলে আমরা কিছু মিস করলাম কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর যদি না দেখে থাকেন অবশ্যই সাজেস্ট করবো গিয়ে দেখে আসুন খুবই ভালো লাগবে আর হ্যাঁ এরকম আর কি ভিডিও আমরা রিয়াক্টবার রিভিউ করতে পারি সেটা কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক অ্যান্ড শেয়ার করবেন আর এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন শেয়ার করুন এতে আমাদের চ্যানেলের গ্রোথতে খুব হেল্প হয় আবার তাহলে নেক্সট ভিডিওতে আপনার সঙ্গে দেখা হবে বাই